বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ডক্টর মালিকা কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে বিবিএ সম্মান চতুর্থ বর্ষে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছো তোমরা আমরাও তোমাদের দয়ে ভালো আছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের এই অনলাইন ক্লাস চলছে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশনা এবং সরাসরি তত্ত্বাবধানে তোমরা এই ক্লাসগুলো করবে সেই আশা রাখি তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে পোস্টের কমেন্ট সেকশনে তোমরা প্রশ্ন করবে অথবা মেসেঞ্জারে আমাকে বা ইনবক্সে প্রশ্ন করবে আমি তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ সেগুলোর জবাব দিব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং টু বা উচ্চতর হিসাব বিজ্ঞান দুই এই কোর্সটি পড়াচ্ছি আমরা যে অধ্যায়টি পড়ছি সেটি হচ্ছে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইটস অ্যাকাউন্টস যার বাংলা হচ্ছে অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান এবং তার হিসাবসমূহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা এই অধ্যায়ের কিছু মৌলিক বিষয় অর্থাৎ বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলেছি তোমরা ইতিমধ্যেই জানো যে এই অধ্যায়ে তোমাদেরকে মোট তিনটি স্টেটমেন্ট বা অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করতে হবে স্টেটমেন্ট তিনটি হচ্ছে রিসিপ্টস অ্যান্ড পেমেন্টস অ্যাকাউন্ট অর স্টেটমেন্ট ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট অর অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শিট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মাঝে মাঝে ক্যাপিটাল ফান্ডও নির্ণয় করতে হয় ক্যাপিটাল ফান্ড হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট দিনে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সম্পদ থেকে সম্পদের যোগফল থেকে দায়ের যোগফল বাদ দিলে যে জের বা ব্যালেন্সটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানের ওই দিনের ক্যাপিটাল ফান্ড প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যেটি বলছিলাম যে এই অধ্যায়ে আমাদেরকে মূলত তিনটি বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে বিবরণী তিনটি হচ্ছে রিসিপ্টস অ্যান্ড পেমেন্টস অ্যাকাউন্ট অর স্টেটমেন্ট ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট অর স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট আমরা যদি বাংলায় বলি সেগুলো হচ্ছে প্রাপ্তীয় প্রধান হিসাব আয় ব্যয় হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নেই এই তিনটি বিবরণী যে আছে তোমরা যদি যখন অঙ্ক করতে যাবে তখন একটি বিষয় দেখতে পাবে যে তোমরা এগুলো পূর্বে করেছ হয়তো একটু ভিন্ন ধাচ্ছে একটু ভিন্ন অবয়বে ঘাবড়ানোর কিছু নেই অনেক মিল আছে পূর্বের বিষয়গুলোর সাথে বিশেষ করে উদ্বৃত্তপত্র তোমরা তোমরা বিশদায় বিবরণী করে তোমরা আর্থিক বিবরণী করেছ পূর্বে তোমরা পূর্বে যখন আর্থিক বিবরণী করেছ তখন উদ্বৃত্তপত্র বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী যেভাবে করেছ এখানকার উদ্বৃত্তপত্রটিও ঠিক একই রকম আর বাকি দুইটি যে বিবরণী রয়েছে প্রাপ্তীয় প্রধান হিসাব এবং আয় ব্যয় হিসাব আয় ব্যয় হিসাব এই দুইটিও ভিন্ন কিছু নয় আমাদের এই অধ্যায়ের প্রাপ্তীয় প্রধান হিসাবটি অনেকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদান হিসাবের মতো অনেকটা বললে ভুল হবে আসলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে নগদান হিসাবটি তৈরি করা হয় এটির বিকল্প হিসেবে আমরা এই অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তীয় প্রধান হিসাব অথবা যেটিকে বলা হচ্ছে যে রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট অর স্টেটমেন্ট এটি প্রস্তুত করে থাকি আয় ব্যয় হিসাবটি হচ্ছে বিশদায় বিবরণী অনুরূপ যেহেতু অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের আয়ের খাত এবং ব্যয়ের খাতগুলো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে সেই শুধুমাত্র সেই কারণে কিছু দফার ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা থাকবে উপস্থাপনে অল্প বিস্তর কিছু পার্থক্য থাকবে বাকি মৌলিক বিষয়গুলো বা মূল বিষয়গুলো মূলত একই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা দুইটি স্টেটমেন্ট শিখব প্রাপ্তীয় প্রধান হিসাব যথা রিসিপ্টস অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট আর হচ্ছে ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট যেটিকে আমরা আয় ব্যয় হিসাব বলে থাকি আমরা এই দুইটি হিসাব বা বিবরণী আজকে আমরা শিখব কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় এবং আলোচনা করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই হিসাব দুইটি দুইভাবে প্রস্তুত করা যায় অর্থাৎ প্রাপ্তীয় প্রধান হিসাব এবং আয় ব্যয় হিসাব এই দুইটি হিসাবকে টিছক আকারেও প্রস্তুত করা যায় আবার বিবরণী আকারেও প্রস্তুত করা যায় তোমরা বিবরণী আকারে প্রস্তুত করবে নাকি টি ছক আকারে প্রস্তুত করবে এটি নির্ভর করে তোমাদের প্রশ্নে কি চাওয়া হয়েছে প্রশ্নে যদি তোমাদের স্টেটমেন্ট চাওয়া হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তখন তোমরা বিবরণী আকারে করবে আর প্রশ্নে যদি তোমাদের অ্যাকাউন্ট চাওয়া হয় তখন তোমরা টি ছক আকারে করবে আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রশ্নে স্টেটমেন্ট আকারে চাইলে তোমরা বিবরণী করবে আর যদি প্রশ্নে অ্যাকাউন্ট চাই তাহলে তোমরা 
टी छक आकार कर दे जेमन प्रश्न जो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तक तुम्हारा टी छक आकार कर प्रश्न बोले प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट तक तुम्हारा विवरणी आकार कर इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंटर क्षेत्र एक ही कथा जो प्रिपेयर इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार अकाउंट तक तुम्हारा टी छक आकार कर जख बोल प्रिपेयर इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंट तक तुम्हारा विवरणी आकार प्रस्तुत कर प्रिय शिक्षार्थी बृंद चलो एबार् जिने विवरणी आकार टी छक आकार जेटी तुम्हारे कर रेखे से टी छक जगह संकुलान एक बेपार आज है जैसे आज के तुम्हारे दुईट विवरणी दुईट स्टेटमेंट कराते तुम्हारे टी छक आकार एक तुम्हारे उपस्थापन करवरणी आकार हे ठीक एक ही रकम ओ क्षेत्र में शुद्ध विवरण और दुईट टाकार घर थे तुम्हारे पर आलोचना कर बुझाए दीची आगे हमें चलो टी छक आकार एक शिखे नहीं एकटू बोल विवरणी आकार से प्रिय शिक्षार्थी बृंद सर्वप्रथम एखे दूटी छक रही है प्रथम छकटी हे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और पर छकटी हे एक्सपेन्डिचार्स एंड इनकाम अकाउंट प्रिय शिक्षार्थी बृंद शुरूते प्रथम छकटी नहीं कथा बोल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और स्टेटमेंट जेटर बांगला हे प्राप्ति प्रधान हिसाब अथवा प्राप्ति प्रधान विवरणी प्रिय शिक्षार्थी बृंद व्यवसायी प्रतिष्ठान व्यवसायी प्रतिष्ठान नगदान हिसाब प्रस्तुत कर नगद प्राप्ति और नगद लेंदेनगुल लिपिबद्ध करार नगदे जेर निर्णय करार प्रिय शिक्षार्थी बृंद व्यवसाय प्रतिष्ठान जो नगदान हिसाब टी रखा है सेटर अनुरूप विकल्प हिसाब से अमुनाफा भोगी प्रतिष्ठान वस्त प्रतिष्ठानगुल प्राप्ति प्रधान हिसाब अथवा रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट तैरि तर मान हे व्यवसाय प्रतिष्ठान नगदान हिसाब जेमन अब्यवसायी अमुनाफा भोगी प्रतिष्ठान क्षेत्र रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट ठीक एक ही रकम व्यवसायी प्रतिष्ठान नगदान हिसाब क्यों प्रस्तुत करी सकल प्रकार नगद प्राप्ति डेबिट पास लिपिबद्ध करी एवं सकल प्रकार नगद प्रदान क्रेडिट पास लिपिबद्ध करी अर्थात डान पास सकल प्रकार नगद प्राप्ति बाम पास अर्थात डेबिट पास लिपिबद्ध करी एवं सकल प्रकार नगद प्रदान डान पास अर्थात क्रेडिट पास लिपिबद्ध करी एखे विषय एक ही रकम तुम्हारा देखते पुरु छकटी के भागे भाग करते एक हे बाम पास और एक हे डान पास ये बला है डेबिट पास और ये के बला है क्रेडिट पास प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारा ये देखते रिसिप्ट टा और ये पास हे पेमेंट टाक अमुनाफा भोगी प्रतिष्ठान जबतियों नगद प्राप्ति सकल प्रकार नगद प्राप्ति रिसिप्ट पास बस अमुनाफा भोगी प्रतिष्ठान सकल प्रकार नगद प्रदान पेमेंट पास बस प्रिय शिक्षार्थी बिंदु ए बार आसो सकल प्रकार नगद प्राप्ति की और सकल प्रकार नगद प्रदान की हम जानी प्राप्ति एवं प्रदान दुई रकम है जेमन प्राप्तिगुलो के सकल प्राप्तिगुलो के दुई भागे भाग करा है मूलधन जतियों प्राप्ति और मुनाफा जतियों प्राप्ति प्रदानगुलो के ठीक एक ही भाव दुई भागे भाग करा है मूलधन जतियों प्रदान और मुनाफा जतियों प्रदान प्रथम आस प्राप्तिगुल मूलधन जतियों प्राप्ति कोगुलो जगू हे दीर्घमेदे कारबारे व्यवहार जो तहबिल आकार फांड आकार जगू आगू हे मूलधन जतियों प्राप्ति जेमन धर स्थायी सम्पद विक्रय अथवा मूलधन हिसेबे दीर्घमेदी व्यवहार जो जो क्या बड़े परिमाण पे थी वगल हमारे मूलधन जतियों प्राप्ति मुनाफा जतियों प्राप्तिगुल हे कार स्वाभाविक कार्यकलाप प्रत्येक बचर एक निर्दिष्ट हिसाबकाले पुनः पुनः जो प्राप्तिगुल पे थी एगुल हे मुनाफा जतियों प्राप्ति प्रदान क्षेत्र ठीक ए रकम हमें दीर्घमेदे व्यवहारजोग्य को सम्पद वो खाते जो हम अर्थ व्यय करी अथवा जे अर्थ प्रदान बनीमय अर्थर डिसबार्समेंटर बनीमय दीर्घमेदे को सुविधा प्राप्त हो सेगल हे मूलधन जतियों प्रदान जेम स्थायी सम्पद क्रय बनियोग एगुलो और मुनाफा जतियों प्रदान हे कार स्वाभाविक कार्यकलाप दैनन्दिन व्यय मेटानो 
এমন কিছু বেয়ের খাত বা এমন কিছু প্রদানের খাত যেগুলো থেকে আমরা এক বছর বা তার কম সময়ের কম সময়ের জন্য সুবিধা পেয়ে থাকি অথবা এটা থেকে প্রাপ্ত সুবিধা অথবা এই খাত অথবা এই বিষয়টির অস্তিত্ব এক বছরের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদেরকে প্রাপ্তি এবং প্রদান হিসাব বোঝার জন্য আমাদের ওই ক্লাসিফিকেশনগুলো ভালো মতো না বুঝলেও চলবে কারণ হচ্ছে এখানে যেহেতু সব কিছুই আসছে তোমরা কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখবে এই প্রাপ্তি এবং প্রদান হিসাব করার ক্ষেত্রে যেমন এক নম্বর বিষয় হচ্ছে সকল প্রকার প্রাপ্তি এবং সকল প্রকার প্রদান প্রদান আসবে এটি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হোক আর মূলধন মূলধন জাতীয় প্রদান হোক অথবা মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি হোক অথবা মুনাফা জাতীয় প্রদান হোক এমন কি এই বছরের প্রাপ্তি প্রদান তো আসবে বিগত বছর এবং আগামী বছরেরও যদি কোনো প্রাপ্তি প্রদান থাকে সেটিও আসবে যেমন আমরা আমরা জানি যে এই প্রাপ্তি এবং প্রদান হিসাবটি হচ্ছে নগদান হিসাবের অনুরূপ আবার আয় ব্যয় হিসাবটি হচ্ছে বিশদায় বিবরণীর অনুরূপ আমরা বিশদায় বিবরণী বা আয় ব্যয় হিসাবে সাধারণত যেটি করে থাকি যে শুধুমাত্র এই বছরের আয় এবং এই বছরের ব্যয়গুলোকে লিপিবদ্ধ করি বিগত বছর বা আগামী বছরের কোনো কিছু এখানে আসে না কিন্তু প্রাপ্তি এবং প্রদান হিসাবটি ব্যতিক্রম এখানে সেটি হবে না এখানে এই বছরের প্রাপ্তি প্রদান যেমন আসবে আগামী বছর বা বিগত বছরেরও যদি কোনো প্রাপ্তি বা প্রদান থাকে সব কিছু আসবে সহজ কথায় বা এক কথায় সকল প্রকার প্রাপ্তি এবং সকল প্রকার প্রদান আসবে আমাদের প্রতিষ্ঠানে অথবা আমাদের প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান কারণ আমরা যে প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলো প্রস্তুত করছি সেটি হচ্ছে অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান আমাদের অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানে যে কোনো খাত থেকে টাকা আসলে যে কোনো খাত থেকে টাকা আসলে যে কোনো সময়ের জন্য আসলে সেগুলো আমরা রিসিপ্ট পাশে বসাবো এবং যে কোনো খাতে যে কোনো সময়ের জন্য যদি টাকা চলে যায় তাহলে সেগুলো আমরা পেমেন্ট পাশে বসাবো তার মানে হচ্ছে যে সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ক্রাইটেরিয়া ফলো করব না এখানে কোনো কন্ডিশন থাকবে না আমাদের প্রতিষ্ঠানে টাকা আসলেই সেটি আমরা রিসিপ্ট পাশে বসাবো আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা চলে গেলেই সেগুলো আমরা পেমেন্ট পাশে বসাবো নগদান হিসাবের নেই নগদান হিসাব যেরকম যে কোথেকে আসলো কিভাবে আসলো সেটি বিচার বিশ্লেষণ করে না টাকা আসলেই তারা সেটি প্রাপ্তি পাশে লিপিবদ্ধ করে এবং চলে গেলে তারা সেটি প্রদান পাশে লিপিবদ্ধ করে আমরাও ঠিক একই রকমভাবে এই কাজটি করবো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবারে আমরা ছকে চলে যাই তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম আমরা জানতে পারলাম যে প্রাপ্তি এবং প্রদান হিসাব অথবা রিসিপ্ট অ্যান্ড রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট স্টেটমেন্ট অর অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটি করব সকল প্রকার প্রাপ্তি এবং সকল প্রকার প্রদান এখানে আসবে প্রাপ্তিগুলো আমরা ডেবিট পাশে অর্থাৎ বাম পাশে লিপিবদ্ধ করব এবং সকল প্রদানগুলো আমরা ক্রেডিট পাশে অর্থাৎ ডান পাশে আমরা লিপিবদ্ধ করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি প্রথমে একটু বাম পাশটি নিয়ে কথা বলি ডেবিট পাস এখানে রিসিপ্ট এর একটি ঘর রয়েছে এবং টাকার একটি ঘর রয়েছে আমরা শুরুটি করব হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্স দিয়ে এই ওপেনিং ব্যালেন্সটি হচ্ছে বিগত বছরের বিগত বছরের শেষের অথবা আমাদের এই বর্তমান বছরের শুরুর নগদ এবং ব্যাংকের জমার ব্যালেন্স বিগত বছরের শেষ অথবা বর্তমান বছরের শুরুর দিনের নগদ এবং ব্যাংকের জেট দিয়ে আমরা শুরু করব প্রথমে বসবে হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্স ক্যাশ আর ব্যাংক যেটি আমাদের প্রশ্নে দেয়া থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে আমরা একে একে সকল প্রাপ্তিগুলো বসাবো প্রাপ্তিগুলো বসানোর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আসবে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আসবে এই বছরের প্রাপ্তিগুলো আসবে বিগত বছরের প্রাপ্তিগুলো আসবে এবং আগামী বছরের প্রাপ্তিগুলো আসবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যদি শুধু এই কথাটুকু মনে রাখতে পারবো তাহলে তোমাদের হবে আমি সেটি আবার বলছি যে আমরা যখন প্রাপ্তি পাঁচটুকু করব অর্থাৎ রিসিপ্ট পাঁচটুকু করব আমরা শুরুটি করব প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দিয়ে ওপেনিং ব্যালেন্স বিগত বছরের নগদ এবং বিগত বছরের শেষ দিনের নগদ এবং ব্যাংকের উদ্বৃত্ত অথবা বর্তমান বছরের শুরুর দিনের নগদ এবং ব্যাংকের উদ্বৃত্ত দিয়ে শুরু করব এরপরে সকল প্রকার মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় এই বছরের বিগত বছরের এবং আগামী বছরের সকল প্রকার প্রাপ্তিগুলো আমরা একে একে লিপিবদ্ধ করি কী কী এখানে অনেক ধরনের প্রাপ্তি আছে আমি সবগুলো লিপিবদ্ধ করি নাই তোমাদের বইয়ের ছকটি দে ছক দুইটি দেওয়া আছে তোমরা একটু দেখে নিবে আমি 
কিছু দফা লিপিবদ্ধ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো আলোচনা করতে পারো দেখো সাবস্ক্রিপশন মানে হচ্ছে চাঁদা অমুনাফা ভোগে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চাঁদা হচ্ছে এক ধরনের আয় যেমন ধরো কোনো ক্লাব বা কোনো সাংস্কৃতিক সংঘ বা সংস্থা বা যে সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এদের যে মেম্বাররা থাকে বা সদস্যরা থাকে এরা মাসিক ভিত্তিতে বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বা বাৎসরিক ভিত্তিতে যে প্রতিষ্ঠানকে যে একটি অর্থ প্রদান করে সদস্য পদ বজায় রাখার জন্য এটি হচ্ছে চাঁদা এটি প্রতিষ্ঠানের হচ্ছে এক ধরনের নগদ প্রাপ্তি এন্ট্রেন্স ফি এটি হচ্ছে এন্ট্রেন্স ফি এটিকে অ্যাডমিশন ফিও বলা হয় এটি হচ্ছে প্রবেশ ফি বা ভর্তি ফি একটি একটি অমুনাফা ভোগী প্রতিষ্ঠানে সদস্য পদ লাভের জন্য তোমাকে এককালীন একসাথে যে অর্থটি প্রদান করতে হয় সেটি হচ্ছে এই ভর্তি ফি বা প্রবেশ ফি এটিও প্রতিষ্ঠানের এক ধরনের নগদ প্রাপ্তি এর জন্য প্রাপ্তি পাশে বসেছে এরপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডোনেশন ডোনেশন মানে হচ্ছে অনুদান অমুনাফা ভোগী প্রতিষ্ঠান সরকারি বেসরকারি এমনকি সদস্যদের কাছ থেকেও বিভিন্ন খাত থেকে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তারা অনুদান পেয়ে থাকে বা ডোনেশন পেয়ে থাকে এটিও এটিও তো এক প্রকার নগদ প্রাপ্তি এই জন্য এখানে আসছে আর আমি শুরুতেই বলেছি বারবার বলছি যে সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি আসবে সেটা মূলধন জাতীয় হোক বা মুনাফা জাতীয় হোক এই বছরের হোক বিগত বছরের হোক বা আগামী বছর হোক সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি এখানে আসবে তার মানে হচ্ছে প্রাপ্তি হলে হবে নগদ প্রাপ্তি হলে হবে আর কোনো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে না আর কোনো কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে না নগদ প্রাপ্তি হলে সেটি আমাদের রিসিপ্ট বা প্রাপ্তি পাশে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এরপরে দেখো রিসিপ্ট ফর স্পেশাল ফান্ড বিশেষ তহবিল বাবদ প্রাপ্তি লকার রেন্ট রেভিনিউ লাইফ মেম্বার ফিস আজীবন সভ্যের চাঁদা সেল অফ ফিক্সড এসেট স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাবস্ক্রিপশন বা চাঁদা এটি হচ্ছে একটি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি সেল অফ ফিক্সড এসেট এটি হচ্ছে একটি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি সবগুলো আসে তো আমরা যেটি করব তাহলে সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রথমে ক্যাশ এবং ব্যাংকের ওপেনিং ব্যালেন্সটি বসাবো এরপর একে একে যত প্রকার নগদ প্রাপ্তি আছে সবগুলো আমরা এই রিসিপ্ট পাশে বা বাম পাশে বা ডেবিট পাশে আমরা লিপিবদ্ধ করবো এবার আসো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ পেমেন্ট পাশে এটি হচ্ছে ডান পাশ বা ক্রেডিট পাস অথবা পেমেন্ট পাস এক এই পাশে কি আসবে সকল প্রকার নগদ প্রদান সেটি মূলধন জাতীয় হোক সেটি মুনাফা জাতীয় হোক সেটি এই বছরের হোক সেটি বিগত বছরের হোক বা সেটি আগামী বছরের হোক যে কোনো প্রকার নগদ প্রদান কোনো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে না কোনো শর্ত ফুলফিল করতে হবে না আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার নগদ প্রদান এই পাশে আসবে কি কি নগদ প্রদান থাকতে পারে স্যালারি এক্সপেন্স ওয়েজেস এক্সপেন্স বেতন মজুরি অনারিয়াম হচ্ছে সম্মানী স্টেশনারি মনিহারি রেন্ট ভাড়া প্রিন্টিং প্রিন্টিং হচ্ছে মুদ্রণ ব্যয় তারপরে আছে হল রেন্ট হল রেন্ট এটি প্রাপ্তিও হতে পারে প্রদানও হতে পারে এটা ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের উপরে হল রেন্ট যদি আমরা পাই তাহলে এটি প্রাপ্তি আর হল রেন্ট যদি আমরা প্রদান করি তাহলে সেটি পেমেন্ট বা প্রদান প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু একই সাথে হল রেন্ট আয়ও হতে পারে ব্যয়ও হতে পারে আমরা পেলে আয় আর আমরা প্রদান করলে সেটি ব্যয় প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এরপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পারচেজ অফ ফিক্সড এসে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করলে নগদ অর্থ চলে যায় ব্যাংক ডিপোজিট ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া এটি আয়ও না ব্যয়ও না এটি হচ্ছে আমাদের উদ্বৃত্ত অর্থের এক ধরনের রূপান্তর আমাদের কাছে ক্যাশ হিসেবে ছিল সেটি আমাদের আমাদেরই প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে যেটা আমাদেরই থাকবে ওই অ্যাকাউন্টে আমার টাকা আমরা টাকাটি জমা করছি এই জন্য আমি বারবার বলেছি যে আমাদের কাছে কোনোভাবে টাকা আসলে সেটি আমরা প্রাপ্তি পাশে বসাবো আর যে কোনোভাবে আমাদের ক্যাশ থেকে টাকা চলে গেলে সেটা আমরা প্রদান পাশে বসাবো এটা কোথায় গেলো সেটা দেখার বিষয় নয় ব্যাংক ডিপোজিট আমরা ব্যাংকে যেটা জমা করছি আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে যেহেতু টাকাটা চলে যাচ্ছে ক্যাশ থেকে এই জন্য এটি প্রদান পাশে আসবে রিপেয়ার এক্সপেন্স মেরা মেরামত তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা যেটি করব সেটা হচ্ছে এই পেমেন্ট পাশে যত প্রকার নগদ প্রদান আছে সেটা হোক মূলধন জাতীয় হোক মুনাফা জাতীয় হোক এই বছরের হোক বিগত বছরে বা হোক সেটা আগামী বছরে সকল প্রকার নগদ প্রদান আমরা লিপিবদ্ধ করব তারপর আমরা যেটি করব এই রিসিপ্টগুলো বা সকল প্রাপ্তিগুলো যোগ করলে আমরা যেটি পাবো টোটাল রিসিপ্ট 
টোটাল রিসিভ থেকে আমরা টোটাল পেমেন্ট বাদ দিব বাদ দিলে পাবো হচ্ছে আমরা সমাপনী নগদ এবং সমাপনী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আমি আবার বলছি আমরা সকল প্রাপ্তি বা সকল রিসিপ্টগুলোকে আমরা যোগ করব তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে টোটাল রিসিপ্ট সেই টোটাল রিসিপ্ট থেকে আমরা সবগুলো পেমেন্ট যোগ করার পরে যোগফল আমরা বসাবো না যোগফল না বসিয়ে সেই টোটাল রিসিপ্ট থেকে টোটাল পেমেন্টগুলো বাদ দেওয়ার পরে আমরা যেটি পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স ক্যাশ এবং ব্যাংকের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটি কথা অবশ্যই মাথায় রাখবে যে সবসময় ক্লোজিং ব্যালেন্স এ পাশে হবে এবং টোটাল পেমেন্ট থেকে টোটাল রিসিপ্ট সবসময় বেশি হবে কারণ হচ্ছে প্রাপ্তি অপেক্ষা প্রধান কখনোই বেশি হতে পারে না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা টোটাল রিসিপ্ট থেকে টোটাল পেমেন্টগুলো বাদ দিব তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে প্রাপ্তি প্রধান হিসাব বা রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট ওর স্টেটমেন্টে আমরা ব্যালেন্সটুকু পাবো ক্লোজিং ব্যালেন্স সেটি শুধু ক্যাশ হতে পারে অথবা ক্যাশ এবং ব্যাগ দুটি হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তো এই ছিল আমাদের রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট ওর স্টেটমেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটি ছিল টি চক আকারে এটি যদি তোমরা স্টেটমেন্ট বা বিবরণী আকারে করতে চাও তাহলে তোমরা কি করবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যদি স্টেটমেন্ট বা বিবরণী বিবরণী আকারে করতে চাও কাজটি মূলত একই হবে সব কিছু একই শুধু এখানে যেটি পাশাপাশি উপস্থাপন করেছ এটি উপর নিচ উপর উপস্থাপন করতে হবে তখন তোমাদের যেটি হবে একটি বিবরণের ঘর হবে এবং একটি টাকার ঘর থাকবে একটি বিবরণের ঘর এবং একটি টাকার ঘর প্রিয় শিক্ষার্থী বলতে তখন তোমরা যেটি করবে প্রথমে তোমরা সমস্ত প্রাপ্তিগুলো লিপি লিপিবদ্ধ করবে রিসিপ্ট শিরোনামের অধীনে আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ একটু খেয়াল করো তোমরা যেটি করবে প্রথমে যেটি যে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে যে একটি রিসিপ্ট হেডলাইন বা শিরোনামের আন্ডারে তোমরা সকল প্রাপ্তিগুলোকে লিপিবদ্ধ করবে তোমরা যেগুলো বাম পাশে লিপিবদ্ধ করছো এই দফাগুলোকে তোমরা প্রথমে লিপিবদ্ধ করবে লিপিবদ্ধ করার পরে এখানে যেভাবে টোটাল রিসিপ্ট বের করেছো টোটাল রিসিপ্ট বের করবে তারপরে তোমরা এই টোটাল রিসিপ্টের নিচে পেমেন্ট শিরোনাম দিয়ে বা হেডলাইন দিয়ে সমস্ত প্রকার পেমেন্টগুলো লিপিবদ্ধ করবে সমস্ত প্রকার পেমেন্টগুলো লিপিবদ্ধ করার পরে তোমরা পেমেন্টগুলো যোগফল বের করবে যোগফল বের করে সে যোগফলটি বসাবে না না বসে যেটি করবে যে টোটাল রিসিপ্ট থেকে সে টোটাল পেমেন্টের যোগফল বাদ দিবে অথবা তোমরা যেটি করতে পারো টোটাল পেমেন্টের যোগফলটি বের করতে পারো টোটাল পেমেন্টের যোগফল বের করে টোটাল রিসিপ্ট থেকে টোটাল পেমেন্টের যোগফল বাদ দাও বাদ দিলে তোমরা যেটি পাবে সেটি হচ্ছে তোমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে টি ছকে হোক আর সেটি স্টেটমেন্ট বা বিবরণী আকারে হোক আমাদের উপস্থাপনগত শুধু কিছু অল্প কিছু পার্থক্য আছে বাট মূল বিষয়গুলো একই রকম মূল বিষয়গুলো কি রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট স্টেটমেন্ট ওর অ্যাকাউন্ট অথবা প্রাপ্তি এবং প্রধান হিসেবে প্রকার নগদ প্রধান লিপিবদ্ধ হবে সেটি মূলধন জাতীয় হতে পারে সেটি মুনাফা জাতীয় হতে পারে সেটি এই বছরের হতে পারে সেটি বিগত বছরের হতে পারে এবং কি সেটি আগামী বছরেরও হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ এ পর্যন্তই থাকবে তোমাদের বইয়ে ছকটি ভালো মতো দেয়া আছে আরও কিছু আরও অনেক দফা দেয়া আছে যেহেতু এটি একটি অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয় অর্থাৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে এর লেনদেন বা দফাগুলো অনেক ভিন্নতা রয়েছে এই জন্য তোমাদেরকে একটু ভালো মতো পড়তে হবে কারণ কিছু কিছু দফা আছে যেগুলো দেখলে তোমাদের কনফিউশন চলে আসতে পারে যে এটা প্রাপ্তি না প্রদান এই জন্য তোমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে যে তোমরা তোমাদের বইয়ে যে ছকটি দেওয়া আছে ছকটি ভালো মতো দেখো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে সেটি করবে আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে আজকে এ পর্যন্তই থাকবে আর তোমরা এই প্রাপ্ত এবং প্রধান হিসেবে ছোটটি বাসায় দেখো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে পোস্টে কমেন্ট সেকশনে করো অথবা ইনবক্স আমাকে জানাও আমি তোমাদের ইনশাল্লাহ সেগুলো জবাব দেব আমাদের আগে ছকগুলো শেষ করতে হবে তারপর আমরা অঙ্কে চলে যাব প্রিয় শিক্ষার্থীগুলো যারা এখনও বই কিনে নয় বই কিনে ফেলো তোমাদের কিন্তু একাডেমিক ক্যালেন্ডার থেকে সময় যাচ্ছে কলেজ বন্ধ ক্লাস বন্ধ প্রতিষ্ঠানে তার মানে এই নয় যে তোমাদের সব কিছু বন্ধ তোমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার চলছে তোমাদের যে ফাইনাল পরীক্ষা সেটি তোমাদের যথাসময় অনুষ্ঠিত হবে 
আর তোমাদের তো একাডেমিক কার্যক্রম তো বন্ধ নেই তোমাদের হয়তো তোমরা কলেজে এসে যে ক্লাসগুলো করতে এগুলো এখন তোমাদের আমরা অনলাইনে করাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্রুত বই কিনে ফেলো বই কিনে তোমরা পড়া শুরু করে দাও যেহেতু এটি একটি ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট আর অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিংয়ের ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো অনেক বড় হয় সে প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দেওয়া সম্ভব নয় আমি যে অঙ্কটি করাবো সে অঙ্কটি অঙ্কের প্রশ্নটি যদি তোমার কাছে না থাকে তাহলে তুমি ক্লাস করে সে অঙ্কটি বুঝবে না এই জন্য তোমরা বই কিনে ফেলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বই কেনার ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা কথা থাকে তোমরা আমাকে আমার সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করো তোমরা বই কিনে আমরা যেহেতু অঙ্ক শুরু করে দিয়েছি ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে শুধু অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্ট একটু না অন্যান্য সাবজেক্টেরও ক্লাস চলতেছে তোমাদের যদি বই না থাকে তাহলে তোমাদের ক্লাসগুলো কোনো কাজে আসবে না আজকে আমরা ক্যাশ রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট স্টেটমেন্ট অর অ্যাকাউন্ট এটি পড়লাম এটি তোমরা বাসায় দেখো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানাবে আগামী ক্লাসে দেখা হবে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকো অনেক ভালো থাকো দোয়ার রইল তোমাদের জন্য আমাদের জন্য দোয়া রাখবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ